আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা পার্ট সিক্স এর সমাধান করব তো এখানে বলা আছে বিচ্ছিন্ন মডেল এত ইকুয়াল টু এত এর সার্বিক গুণগত আচরণ আলোচনা করো সমাধান এখন এখানে গুণগত আচরণ বলতে আমরা কি শর্তে বিচ্ছিন্ন মডেলটি স্থিতিশীল না অস্থিতিশীল সেটি বের করব তাহলে এখানে আমরা লিখি প্রদত্ত বিচ্ছিন্ন মডেল ইউ টি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ইউটি ই এক্স পি ইন্টু আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউটি যেখানে জিরো লেস দেন আর লেস দেন টু এই সমীকরণকে আমরা এক নং দ্বারা চিহ্নিত করি এখন এক নং সমীকরণ থেকে আমরা ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করব এরপর আমরা ভারসাম্য বিন্দু হতে প্রতি সঙ্গী আইগেন মান বের করব প্রতি সঙ্গী আইগেন মান হচ্ছে ল্যামডা এখন এই ল্যামডার উপর ভিত্তি করে আমরা দেখব বিচ্ছিন্ন মডেলটি স্থিতিশীল না অস্থিতিশীল যদি প্রতি সঙ্গী আইগেন মান ল্যামডা গেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয় সেক্ষেত্রে এটি হবে অস্থিতিশীল আর যদি ল্যামডা লেস দেন জিরো হয় তবে সেটি হবে স্থিতিশীল এখন প্রথমে আমরা ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করব এখন ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করার জন্য আমরা দড়ি ইউ টি প্লাস ওয়ান তাহলে ইউ টি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ টি ইকুয়াল টু ইউ এস্টারিস্ক এখন আমরা এই মানগুলো এক নং সমীকরণে বসিয়ে ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করব তাহলে এক নং সমীকরণ থেকে এখন ইউ টি প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে আমরা বসাবো ইউ এস্টারিস্ক তাহলে ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু আবার ইউ টি সমান আমরা বসাবো ইউ এস্টারিস্ক ইন্টু ই এক্স পি আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ টি সমান হচ্ছে ইউ এস্টারিস্ক ইমপ্লাইস দ্যাট তাহলে ইউ এস্টারিস্ক এই রাশিকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে ইউ এস্টারিস্ক মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ই এক্স পি ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো ইমপ্লাইস দ্যাট এখন যদি আমরা ইউ এস্টারিস্ক কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস ই এক্স পি ইন্টু আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো ইমপ্লাইস দ্যাট এখন আমরা লিখতে পারি ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো অথবা ওয়ান মাইনাস ই এক্স পি আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এখানে লিখি ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো অথবা ওয়ান মাইনাস ই এক্স পি ইন্টু আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এই সমীকরণ সমাধান করে ইউ এস্টারিস্কের মান বের করব ইমপ্লাইস দ্যাট এখন যদি আমরা ওয়ান ওই পাশে নেই তাহলে হবে ই এক্স পি আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু ওয়ান ইমপ্লাইস দ্যাট এখন ই এক্স পি আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ককে আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু আবার এই ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার জিরো কারণ আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে ই টু দি পাওয়ার জিরো ইমপ্লাইস দ্যাট এখন যদি আমরা এই সমীকরণের উভয় পক্ষে লন প্রয়োগ করি আমরা জানি লন ই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে হবে লন ই টু দি পাওয়ার আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু লন ই টু দি পাওয়ার জিরো ইমপ্লাস দ্যাট এখন যেহেতু লন ই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ এস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো ইমপ্লাস দ্যাট কিন্তু এখানে আর ইকুয়াল টু জিরো হবে না কারণ এখানে আরের মান দেওয়া আছে 
जिरो लेस दैन और लेस दैन टू कहे आर नट इक्ल टू जिरो ताकि लिखते परि वन माइनस यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू हे जिरो इम्प्लस दैट तेल यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू हमें लिखते परि वन एखरा दूटी भारसम्य बिंदु पे बिंदुगुल हे यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू वान आर यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो ताने लिखी भारसम्य बिंदुगुल हल यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो कमा वन एन क्ज हे प्रतिसंगी आईगन मान लैमडा बैर करा एन प्रतिसंगी आईगन मान बैर करार्जन ए राशि के अंतरिकरण करते दड़ी यू टी प्लस वान इक्ल टू एफ अफ इूटी इक्ुअल टू जे समीकरण की देवा आखने समीकरण की हे इि प्लस वान इक्ुअल टू इूटी इक्सपी आर इंटू वन माइनस इूटी ये एखे लिखी इूटी इंटू इक्सपी आर इंटू वन माइनस इूटी एन ए समीकरण थे लिखते परि एफ अफ इूटी इक्ुअल टू इूटी इंटू इक्सपी आर इंटू वन माइनस इूटी के लिखते परि इू दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी एन ए समीकरण के इूटी एर सपेक्षे एक बार अंतरिकरण करब वी ए समीकरण के इूटी एर सपेक्षे अंतरिकरण करी एखे है एफ प्राइम इूटी इक्ुअल टू आर एखे दूटी फांगशन विद्यमान कारण एखे इूटी आर एखे इूटी आटी फांगशनर गुणफल अंतरिकरण समान हमें जानी प्रथम फांगशन इूटी इंटू द्वित फांगशनर अंतरिकरण एन इ टू दि पावर आर इंटू वन माइनस इूटी के अंतरिकरण कर ले टू दि पावर आर इंटू वन माइनस इूटी कंतु एखे आर इंटू वन माइनस इूटी इूटी नय कहे ए राशि के आर इूटी एर सपेक्षे अंतरिकरण करते हैं तो हमें डि बि इूटी इंटू आर वन माइनस इूटी एखे आर हम द्रुवक वन के अंतरिकरण कर ले टी एर सपेक्षे जिरो माइनस इूटी के अंतरिकरण कर ले वन एखे अंतरिकरण कर ले माइनस आर तेने लिखी माइनस आर प्लस द्वित फांगशन इ टू दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी इंटू प्रथम फांगशन अंतरिकरण एन इूटी के इूटी एर सपेक्षे अंतरिकरण कर ले एफ प्राइम इूटी इक्ुअल टू ता राशि प्रथम लिखी इ टू दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी प्लस माइनस माइनस आर इूटी इंटू इ दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी बाफ प्राइम इूटी इक्ुअल टू एन जो इ टू दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी कमन नहीं ताल एखे थको वन माइनस एखे थको आर इूटी हमें कमन नहीं टू दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी बाफ प्राइम एन इूटी समान आप जानी यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू वन माइनस आर इूटी समान हो एसटा रिस्क इंटू इू दि पार आर इंटू वन माइनस इूटी समान हो एसटा रिस्क एन ए समीकरण के दू नंग द्वारा चिन्हित करी एन भारसम्य बिंदुगुल हल यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो वन एन यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो बिंदुते प्रतिसंगे आगे मान बैर करब सूतरा यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो बिंदुते प्रतिसंगे आगे मान एन दू नंग समीकरण यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो बसा सूतरा एफ प्राइम यू एसटा रिस्क इक्ुअल टू जिरो इक्ुअल टू वन माइनस आर इंटू यू एसटा रिस्क समान हो जिरो इंटू इ टू दि पार आर वन माइनस यू एसटा रिस्क समान हो जिरो इक्ुअल टू वन माइनस जिरो इंटू इ टू दि पार आर इक्ुअल टू इ टू दि पार आर 
আমরা প্রথমে বলেছি আইগেন মানকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এখানে ল্যামডা ইকুয়াল টু এত ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আর এখন যেহেতু ই টু দি পাওয়ার আর এর মান পজিটিভ কাজে আমরা বলতে পারি ই টু দি পাওয়ার আর গ্রেটার দেন জিরো এখন আমরা জানি যদি ল্যামডা গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন মডেলটি অস্থিতিশীল হবে সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি সুতরাং ইউ অ্যাস্টারিস্ক ইকুয়াল টু জিরো এর ভারসাম্য অবস্থান অস্থিতিশীল এখন আমরা ইউ অ্যাস্টারিস্ক ইকুয়াল টু ওয়ান এর প্রতিসঙ্গে আইগেন মান বের করব তাহলে ইউ অ্যাস্টারিস্ক ইকুয়াল টু ওয়ান এর প্রতিসঙ্গে আইগেন মান ল্যামডা ইকুয়াল টু এফ প্রাইম ইউ অ্যাস্টারিস্ক ইকুয়াল টু এখন মান হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু তাহলে দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা ইউ অ্যাস্টারিস্ক ইকুয়াল টু বাস হবো ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস এখন ইউ অ্যাস্টারিস্ক সমান হবে ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস আর ইন্টু ওয়ান ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ইউ অ্যাস্টারিস্ক সমান হচ্ছে এখন ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস আর ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে জিরো অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস আর ইন্টু এখন ই টু দি পাওয়ার আর ইন্টু জিরো সমান হবে ই টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ল্যামডা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর আবার প্রশ্নে আর এর মান দেওয়া আছে জিরো লেস দেন আর লেস দেন টু এখন এখানে যদি আমরা আর এর মান জিরো লেস দেন আর লেস দেন ওয়ান বসাই তাহলে এটি সবসময় ধনাত্মক হবে আবার এখানে যদি আমরা আর এর মান ওয়ানের সমান অথবা টু এর যে ছোটো মান বসায় তাহলে এটি সবসময় নেগেটিভ হবে অর্থাৎ ঋণাত্মক হবে অথবা শূন্য হবে তাহলে এই সমীকরণের উপর ভিত্তি করে আমরা লিখতে পারি ল্যামডা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস আর যা জিরো লেস দেন আর লেস দেন ওয়ান এর জন্য ধনাত্মক এবং ওয়ান লেস এর ইকুয়াল আর লেস দেন টু এর জন্য ঋণাত্মক বা শূন্য সুতরাং আমরা বলতে পারি ইউ অ্যাস্টারিস্ক ইকুয়াল টু ওয়ান এর জন্য জিরো লেস দেন আর লেস দেন ওয়ান জিরো লেস দেন আর লেস দেন ওয়ান শর্তে ভারসাম্য অবস্থান অস্থিতিশীল কারণ জিরো লেস দেন আর লেস দেন ওয়ান বিন্দুতে ধনাত্মক আর যদি ধনাত্মক হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন মডেল হবে অস্থিতিশীল এবং ওয়ান লেস এর ইকুয়াল আর লেস দেন টু এর জন্য স্থিতিশীল কারণ ওয়ান লেস এর ইকুয়াল আর লেস দেন টু এর জন্য ল্যামডা এর মান সবসময় হবে ঋণাত্মক আর যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে ভারসাম্য অবস্থান হবে স্থিতিশীল তো আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো প্রকার সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ